mellan den första till och med den 13 oktober 1982 benämns incidenten som numera kallas ubåtsjakten i Hårsfjärden. Det föregick av en rad rapporter om ubåtar i Stockholms skärgård där Sveriges ubåtsjaktsförmåga bestod av patrullbåtar och helikoptrar. Under denna period planerades en ubåtsfälla för främmande ubåtar i månadsskiftet september och oktober, operationen som kom att kallas Operation Notvar. Det blev en explosion i medierna under en tid av konstant konflikt mellan väst och öst, det kalla kriget, där Sverige under Olof Palme ofta hade kritiserat båda hållen och var starkt neutral. Den svenska marinen sprängde 44 sjunkbomber och fyra minor i hopp om att försöka stänga in en främmande ubåt i Hårsfjärdsområdet. Efter en massiv antisovjet hysteria och en stor operation visade det sig att ubåtsjakten i själva verket var ett skolfartyg vid namn Amalia som hade gått igenom området just dessa datum. År 2008 visade uppdraggranskning att det är numera klart att de ubåtar som svenska försvaret jagade i Hårsfjärden i samtliga kända fall rörde sig om ubåtar från NATO. Befälhavaren under ubåtsjakten i Hårsfjärden hösten 1982 var Sven Olof Kviman överste löjtnant, bataljonschef och kommendörkapten som begärde att få öppna eld mot ubåten men fick ett nej från försvarsstaben. Detta var inte den första skandalen Kviman skulle ta del i och i en ironisk komedi skulle Kviman spela en central roll i en ny spökjakt efter en ubåt drygt 26 år senare. Kviman som en tidig höstmorgon tog en kopp kaffe när han fick syn på en ubåt användes som det starka beviset för den svenska försvarsmakten att beordra sin andra spökjakt. I flera uttal av regeringen var de säkra att ubåten var av rysk identitet. Förutom att ubåtsjakten i oktober 2014 skedde under samma omständigheter i samma berörda områden och i samma datum som ubåtsjakten 1982 har fortfarande ingen rysk ubåt hittats. Ubåtsjakten från 1982 som fortfarande är sekretessbelagd kom att upprepas 26 år senare där Kviman är helt övertygad att anledningen till att spökubåten tagit sig in på svenska vatten är för att skrämma det svenska folket för att inte gå med i NATO. Det simmar ett spöke under Stockholm skärgårds vatten och det spöket heter NATO. Precis som incidenten som inträffade år 1982 mörklades den just på grund av att Sveriges så kallade allierade utan tillstånd passerat in på svenska vatten, varför incidenten fortfarande är sekretessbelagd. Förutom att pensionerade befälhavare ironiskt fotar misstänkta ubåtar vid rätt tillfälle på rätt tidpunkt och medan vi tar fast fiskare i hopp om att finna ryska ubåtar försvagas Sveriges bild som den bortglömda rösten vars objektivitet och neutralitet skapade ett samhälle där öppet tänkande och fri debatt brukade vara normen. Efter en lång operation lades ubåtsjakten ner och tystades i medierna lika snabbt som den kom. Inga frågor ställdes, inga svar krävdes. Nu när medlemskapet i NATO kryper allt närmare det svenska folket råder samma hysteri för drygt 26 år sedan, medan spöket har försvunnit och tystnaden tagit över.